गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट आज अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी तीन नंबर ऐसी प्रॉब्लम पहाते हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन ऐसी टेक्स्ट बुक मधल है बैलेंस शीट ऑफ कैनरा लिमिटेड चेम्बूर एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी एज फॉलोज अपने कॉलम देता दोन कॉलम देता एक प्रीवियस इयर का एक करंट इयर का दोन हजार एक दोन हजार वीस तो कैपिटल डिबेन्चर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व करंट लैबिटीज मध्य क्रिएटर्स प्रिंसिपल इकड़े एसेट साइड लुडविल है गुडविल मध्य डिफरन्स आरोप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना आहोत्त एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ल कनर मशीनरी सत्तावीस हजार की पंद्रह हजार है इन्वेस्टमेंट दह हजार की पंद्रह हजार है कैश डेटर्स डिस्पेबल स्टॉक ये चार आइटम अपन करंट एसेट्स मन घेर आहोत आलिमिनरी एक्सपेन्सेस जो डिफरन्स है तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दाखना आडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिनेटिंग टू द इयर एक इन्फॉर्मेशन है इन जुलाई दोन हजार एक कंपनी पेड डिविडंड फोर पर्सेंट पर एन एम फॉर द इर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाइनटीन चार टक्के डिविडंड कंपनी ने पेड के लिए ड्यूरिंग द इर दोन हजार एक वीस मशीनरी वॉच सोल्ड फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजंड मशीनरी विकले पंद्रह हजार आला इन ऑक्टोबर दोन हजार एक फोर वेअर रिडीम ऍट अ प्रीमियम ऑफ फाईव्ह पर्सेंट डिबेन्चर बघा ऐंशी हजार होते वीस ला नील दिसतात म्हणजे त्यांचं रिडम्शन झालेलं आहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कॅपिटल अँड फंड फ्लो स्टेटमेंट तर आपण फर्स्ट ज्या वर्किंग नोट आहेत त्या तयार करतोय डिबेन्चर जे आहेत ते पाच टक्के प्रीमियम ने रिडम्शन झालंय त्यांचं मग डिबेन्चरच्या अमाऊंट मध्ये पाच टक्के अमाऊंट टाकून आणि आपण कॅल्क्युलेशन करतोय फर्स्ट वर्किंग नोट घ्या रिडम्शन ऑफ फोर पर्सेंट डिबेन्चर ऍट अ प्रीमियम ऑफ फाईव्ह पर्सेंट मग फोर पर्सेंट डिबेन्चर आहेत ऐंशी हजाराचे ऐंशी हजारावर पाच टक्के प्रीमियम ऍड केला प्रीमियम ऑन रिडम्शन फाईव्ह पर्सेंट ऑफ एटी थाउजंड इज इक्वल टू फोर थाउजंड टोटल आलेली आहे एटी फोर थाउजंड चौऱ्याऐंशी हजार म्हणजे डिबेन्चर आपण कितीला रिडम करणार चौऱ्याऐंशी हजाराला थोडक्यात आपले चौऱ्याऐंशी हजार रुपये कमी होणार आहेत मग एंट्री कशी होईल डिबेन्चरला डेबिट पडेल प्रीमियमला डेबिट पडेल आणि बँकेला क्रेडिट पडेल फोर पर्सेंट डिबेन्चर अकाउंट डेबिट एटी थाउजंड प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ फोर पर्सेंट डिबेन्चर अकाउंट फोर थाउजंड टू बँक अकाउंट एटी फोर थाउजंड त्यानंतर जी मशीनरी सोल्ड केलेली आहे ती फिफ्टीन थाउजंड ला सोल्ड केली असं सांगितलंय पंधरा हजाराला पण इथे डिफरन्स जो आहे मशीनरीचा तो सत्तावीस हजार एकोणावीस ला होती मशीनरी दोन हजार एकोणावीस ला आणि दोन हजार वीस ला पंधरा हजार दिसते मग यातला दोन्ही मधला डिफरन्स किती आहे फक्त बाराच हजार आहे पण बारा हजाराची मशीनरी याचा अर्थ कितीला विकली आहे पंधरा हजाराला मग तीन हजार रुपये काय झालेलं आहे प्रॉफिट झालेला आहे म्हणून सेकंड वर्किंग नोट सेल ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज ट्वेल्व थाउजंड फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजंड मग त्याची एंट्री कशी होणार पैसे आलेत बँक अकाउंट डेबिट पंधरा हजार मशीनरी गेली म्हणून मशीनरी अकाउंटला क्रेडिट द्यायचं टू मशीनरी अकाउंट बारा हजार टू प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट तीन कारण तो प्रॉफिट झालाय तो आपण प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटला दाखवणार आहोत तीन त्यानंतर फोर पर्सेंट डिव्हिडंड सांगितलाय कॅपिटल वर चार टक्के डिव्हिडंड कॅपिटल किती आहे बघा दोन हजार एकोणावीस तर एक लाख पंचवीस हजार आहे एक लाख पंचवीस हजारावर चार टक्के डिव्हिडंड कॅल्क्युलेट करायचंय मग तिसरी वर्किंग नोट पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड ऍट फोर पर्सेंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन मग शेअर कॅपिटल आहे एक लाख पंचवीस हजार त्यावर चार टक्के कॅल्क्युलेट केला तो आलेला आहे पाच हजार हा डिव्हिडंड पण आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला पण दाखवणार आहोत त्याचप्रमाणे सोर्स अँड ऍप्लिकेशन मध्ये म्हणजे फंड फ्लो स्टेटमेंटला ऍप्लिकेशन मध्ये दाखवणार आहोत तर आता आपण स्टेटमेंट काढणार आहोत वर्किंग कॅपिटलचं इन द बुक्स ऑफ कॅनरा लिमिटेड चेंबूर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कॅपिटल आता वर्किंग कॅपिटलच्या स्टेटमेंटला आपण करंट ऍसेट्स आणि करंट लायबिलिटीज घेत असतो त्यानुसार आपण आधी ऍसेट्स घेऊया करंट ऍसेट्स बघा करंट ऍसेट्स कोणत्या कोणत्या आहेत कॅश आहे सत्तर हजार आणि पंचवीस हजार डेटर्स नव्वद हजार अठ्ठ्याण्णव हजार बिल्स रिसेबल तीन हजार पाच हजार आणि स्टॉक एक लाख वीस हजार आणि सत्याऐंशी हजार याप्रमाणे करंट ऍसेट्स घ्या कॅश 
दोन हजार एकोणावीसच्या कॉलमला सत्तर हजार दोन हजार वीसच्या कॉलमला पंचवीस हजार डेटर्स नव्वद हजार आणि अठ्ठ्याण्णव हजार डिस्ट्रिब्युशनेबल तीन हजार आणि पाच हजार स्टॉक इन ट्रेड एक लाख वीस हजार आणि सत्याऐंशी हजार आता आपण यातला चेंज काढणार आहोत कॅश जी होती ती सत्तर हजार होती पंचवीस हजार झाली म्हणजे डिक्रीज झाली पंचेचाळीस हजार आणि म्हणून डिक्रीजच्या कॉलमला घ्या पंचेचाळीस हजार डेटर्स नव्वद हजाराच्या अठ्ठ्याण्णव हजार झाले म्हणजे वाढले मग इन्क्रीजच्या कॉलमला घ्या आठ हजार डिस्ट्रिब्युशनेबल तीन हजार होते पाच हजार झाले म्हणजे वाढले इन्क्रीजच्या कॉलमला घ्या दोन हजार आणि स्टॉक एक लाख वीस हजार होता तो सत्याऐंशी हजार झाला म्हणजे कमी झाला डिक्रीज झाला तेहतीस हजार आता बेरीज करा त्यानंतर ऍसेटची टोटल करा दोन हजार एकोणावीसच्या कॉलमची टोटल आली दोन लाख त्र्याऐंशी हजार आणि दोन हजार वीसच्या कॉलमची टोटल आलेली आहे दोन लाख पंधरा हजार आता आपण करंट लायबिलिटीज घेऊया करंट लायबिलिटीज मध्ये दोन करंट लायबिलिटीज आहेत क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल प्रॉब्लेम मध्ये दाखवते क्रेडिटर्स आहेत पंचेचाळीस हजार आणि वीस हजार बिल्स पेबल आहेत पस्तीस हजार आणि तेवीस हजार जेव्हा क्रेडिटर्स कमी होतात त्यावेळी आपण इन्क्रीजच्या कॉलमला दाखवतो आणि ज्यावेळी क्रेडिट सॉरी म्हणजे लायबिलिटीज लायबिलिटीज कमी होतात तेव्हा इन्क्रीजच्या कॉलमला दाखवतो आणि लायबिलिटीज वाढल्या की डिक्रीजच्या कॉलमला दाखवायचे असतात मग क्रेडिटर्स आहेत पंचेचाळीस हजार दोन हजार एकोणावीस ला दोन हजार वीस ला आहेत वीस हजार मग पंचेचाळीस हजार आणि वीस हजार म्हणजे पंचेचाळीस हजाराचे वीस हजार झाले म्हणजे कमी झाले इन्क्रीजच्या कॉलमला घ्या पंचवीस हजार बिल्स पेबल पस्तीस हजार होते तेवीस हजार झालेत दोन हजार एकोणावीस ला पस्तीस हजार दोन हजार वीस ला तेवीस हजार मग ते इन्क्रीजच्या कॉलमला दोन्ही मधला डिफरन्स बारा हजार कारण कमी झाले आता करंट लायबिलिटीजची बेरीज करा बेरीज येते ऐंशी हजार आणि त्रेचाळीस हजार तर याप्रमाणे आपण आधी करंट ऍसेट्स घेतल्या त्यानंतर करंट लायबिलिटीज घेतल्या आता डिफरन्स काढायचा दोन लाख त्र्याऐंशी हजारातून ऐंशी हजार वजा केले वर्किंग कॅपिटल आलेला आहे म्हणजे ए मायनस बी ऍसेट्स मधून लायबिलिटीज मायनस करून वर्किंग कॅपिटल आलेलं आहे दोन लाख तीन हजार दोन हजार एकोणावीसच्या कॉलमला त्यानंत्र दोन लाख पंधरा हजारातून त्रेचाळीस हजार वजा केले एक लाख बहात्तर हजार दोन हजार वीसच्या कॉलमला आता यामधील डिफरन्स काढायचा आहे मोठी साईड कोणती आहे दोन लाख तीन हजार ती दोन्हीकडे मांडा त्यातून एक लाख बहात्तर हजार वजा करून नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आलेला आहे एकतीस हजार रुपये कारण की इथे दोन लाख तीन हजार आहे इकडे किती आहे एक लाख बहात्तर हजार म्हणून नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आलेला आहे एकतीस हजार आता इन्क्रीज डिक्रीजचा कॉलम क्लोज करा डिक्रीज साईडची जी टोटल आहे ती अठ्याहत्तर हजार आहे ती इकडे मांडा अठ्याहत्तर हजार त्यातून इन्क्रीजच्या कॉलमची जी टोटल आहे म्हणजे आठ हजार प्लस दोन हजार दहा हजार प्लस पंचवीस हजार म्हणजे पस्तीस हजार प्लस बारा हजार म्हणजे सत्तेचाळीस हजार वजा करा इन्क्रीजच्या कॉलमला आलेल्या आहेत एकतीस हजार रुपये याप्रमाणे आपण आपलं पहिलं जे स्टेटमेंट आहे चेंज इन वर्किंग कॅपिटल ते कम्प्लीट केले आता हा जो एकतीस हजाराचा इफेक्ट आहे इन्क्रीजचा हा आपण आपल्या नेक्स्ट स्टेटमेंटला म्हणजे फंड फ्लो स्टेटमेंटला दाखवणार आहोत त्यानंतर ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण काढतोय तर ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जो बॅलन्स आहे ओपनिंग आणि क्लोजिंग तो घ्यायचा आहे ओपनिंग बॅलन्स आहे बेचाळीस हजार क्लोजिंग बॅलन्स आहे बासष्ट हजार मग ओपनिंग बॅलन्स घ्या क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन बेचाळीस हजार आणि क्लोजिंग बॅलन्स डेबिटला घ्या सर्वात शेवटी टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन बासष्ट हजार त्यानंतर एक एक डिफरन्स आपण घेणार आहोत गुडविल मध्ये डिफरन्स आहे पाच हजार गुडविल होतं बारा हजार झाले म्हणजे गुडविल सात हजार आणि वाढलेले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पाच हजार होता तो तीन हजार झालाय म्हणजे दोन हजार आणि कमी झालाय मग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला घ्या बाय गुडविल अप्रिसिएटेड सात हजार क्रेडिट साईडला आणि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कमी झालाय म्हणजे रिटर्न ऑफ केलाय तो डेबिटला घ्या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ दोन याप्रमाणे ऍसेटला जे दोन आयटम होते प्रॉफिट अँड लॉस रिलेटेड ते आपण पोस्टिंग केले त्यानंतर जो डिबेंचर्स होता त्याचं रिडम्शन झाले वर्किंग नोट मध्ये आपण त्यावरचा प्रीमियम काढलेला आहे चार हजार रुपये त्याचा पण इफेक्ट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला देणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ फोर पर्सेंट डिबेंचर अमाऊंट मध्ये चार हजार रुपये त्यानंतर आपण जी मशनरी सोल्ड केली त्यावर तीन हजाराचा प्रॉफिट झालेला आहे तो पण आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला दाखवणार आहोत बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशनरी तीन हजार 
त्यानंतर ऍडजस्टमेंट मध्ये डिव्हिडंड सांगितला होता चार टक्के तो आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे वर्किंग नोट मध्ये पाच हजार रुपये तो डिव्हिडंड घ्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला तो डिव्हिडंड पेड पाच हजार रुपये आणि रिझर्व्ह फंड जो आहे त्यामध्ये डिफरन्स आलेला आहे बघा रिझर्व्ह तीन हजार होता तो पाच हजार झाला म्हणजे दोन हजाराने रिझर्व्ह वाढला तर तो पण आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवतो मग टू ट्रान्सफर म्हणा किंवा टू ऍडिशन म्हणा ऍडिशन टू रिझर्व्ह टू थाउजंड दोन हजार याप्रमाणे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला पोस्टिंग केल्या आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करायचं डेबिट साईडची टोटल पंच्याहत्तर हजार क्रेडिटला मांडा पंच्याहत्तर हजार त्यातून क्रेडिट साईड मायनस करून जो बॅलन्स येत आहे त्याला म्हणा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन संसद बॅलन्सिंग फिगर अमाऊंट मध्ये तेवीस हजार हा जो आहे फंड फ्रॉम ऑपरेशन आणि वर्किंग कॅपिटलचे इन्क्रीज झालेला आहे सॉरी वर्किंग कॅपिटल इन्क्रीज नाही डिक्रीज आहे तर डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आहे एकतीस हजार रुपये डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आणि फंड फ्रॉम ऑपरेशन हे दोन्ही पण घ्या फंड फ्लो स्टेटमेंटला फंड फ्लो स्टेटमेंटच्या डेबिट साईडला नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल एकतीस हजार रुपये आणि फंड फ्रॉम ऑपरेशन तेवीस हजार रुपये आता या स्टेटमेंटला आणखी काय येणार तर जे आपले शेअर्स आहेत इक्विटी शेअर्स त्यामध्ये डिफरन्स आलेले बघा त्याचा इफेक्ट फंड फ्लोला येईल शेअर कॅपिटल एक लाख पंचवीस हजार होतं ते वाढले आणि एक लाख पन्नास हजार झाले म्हणजे आपण शेअर इश्यू केले असतील पंचवीस हजाराचे मग पैसे येतील म्हणून सोर्स साईडला इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर ट्वेंटी फाय थाउजंड त्यानंतर आपण मशनरी विकली आहे पंधरा हजाराला मग मशनरी विकून पण आपल्याला काय आलेत पैसे चालेल बँक अकाउंट म्हटले बघा एंट्रीमध्ये आपण पंधरा हजार रुपये म्हणून सोर्स साईडला घ्या सेल्स प्रोसिड ऑफ मशनरी फिफ्टीन थाउजंड पंधरा हजार रुपये याप्रमाणे आपण लायबिलिटी साईडला फक्त कॅपिटल होतं त्याचा इफेक्ट दिलेला आहे आणि मशनरी सोल्ड केली तिचा इफेक्ट दिला आता जे डिबेंचर्स आहेत ऐंशी हजाराचे त्याचं रिडम्शन झालेलं आहे आणि त्याचे आपण वर्किंग नोट मध्ये एंट्री पण दाखवली की आपले पैसे किती जातील तर ऐंशी हजार प्लस प्रीमियम ते चार हजार असे चौऱ्याऐंशी हजार जातील म्हणून ऍप्लिकेशन साईडला घ्या रिडम्शन ऑफ फोर पर्सेंट डिबेंचर ऍट फाईव्ह पर्सेंट प्रीमियम अमाऊंट मध्ये चौऱ्याऐंशी हजार त्यानंतर ऍप्लिकेशन साईडलाच आपण जो डिव्हिडंड पेड केलेला आहे तो दाखवा पाच रुपये आणि इन्व्हेस्टमेंट मधला जो डिफरन्स आहे बघा इन्व्हेस्टमेंट दहा हजार होती ती पंधरा हजार झाली म्हणजे पाच हजाराची खरेदी केली तर तो पण आपण ऍप्लिकेशन साईडला दाखवणार कारण आपले पैसे खर्च होतात म्हणून ऍप्लिकेशन साईडला पर्चेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पाच हजार याप्रमाणे आपण फंड फ्लो स्टेटमेंट तयार केलं सोर्स साईडला इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर सेल्स साईड सेल्स प्रोसिड ऑफ मशनरी म्हणजे ज्या ज्या स्वरूपात पैसे येत आहेत ते दाखवतोय आपण नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आणि फंड फ्रॉम ऑपरेशन असे चार आयटम आले आणि ऍप्लिकेशन म्हणजे जिथे पैसे वापरले जात आहेत तर तिथे डिबेंचरचं रिडम्शन आहे चौऱ्याऐंशी हजार पर्चेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पाच हजार आणि पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड पाच हजार तर फंड फ्लो स्टेटमेंट आपलं टॅली व्हायला हवंय तर आपण फंड फ्लो स्टेटमेंट टॅली केलेलं आहे चौऱ्याण्णव हजाराला तर हे स्टेटमेंट इथे कम्प्लीट झालं हा प्रॉब्लेम आहे तीन नंबरचा ही वर्किंग नोट हे आपलं चेंज इन वर्किंग कॅपिटलचं स्टेटमेंट ज्यामध्ये नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आहे हे ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि हा फंड फ्लो स्टेटमेंट इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालाय थँक्यू